Okay, Leute, die Scheiße ist ganz schön am Dampfen. Eine unbeg eine mysteriöse Organisation namens Madchat, das Hackers, wo, äh, sind Hacker, die haben uns ins Visier genommen und wollen, dass wir selber einen Sinneswandel haben und uns und unsere Verbrechen eingestehen. Und jetzt haben wir hier Nachrichten von einer unbekannten Nummer mit einem ziemlich krassen Profilbild. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin der, den man Alibaba nennt. Ich will dich etwas fragen. Du bist ein Phantom, eben nicht wahr? Kannst du wirklich Herzen stehlen? Hm. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich möchte, dass du jemanden das Herz für mich stiehlst. Aber natürlich nicht umsonst. Machen wir einen Deal. Du willst mehr über Mad Chat erfahren, richtig? Wenn das Sinneswandel das erfolgreich verläuft, kann ich dir Informationen über sie beschaffen. Wenn du es wünschst, kann ich mich auch um sie kümmern. Vertraust du in meine Fähigkeiten? Ich kann ihre Benutzerkonten aufspüren, so wie ich dein, deins aufgespürt habe. Aber das ist alles, was ich dir im Moment als Beweis bieten kann. Ich habe auf meiner Seite alle nötigen Werkzeuge vorbereitet. Ich freue mich darauf. Wie soll ich antworten? Beide, alle drei Antworten sind doof. Wer ist das? Glaube ich noch realistisch, aber der wird darauf nicht antworten. Es gibt kein Konto, dem ich eine Antwort schicken kann. Da kommt immer eine Fehlermeldung. Mit hier als Information nur Mad Chat und dafür sollen wir einen Sinneswandel ausführen. Mad Chat, was passiert denn mit diesem Land? Wäre doch sau lustig, wenn die Stipendiantin vom Podium fällt. Ist das das Ende der Phantomdiebe? Hacking, ich habe keine Ahnung, was das genau, was das genau ist, aber es ist ein Gruselig. Ich finde, sie sind überheblich geworden. Sie haben es nicht anders verdient. Considering he mentioned stealing hearts, he knows, doesn't he? Seems so. How were we found out? He may have traced our chat log. How careless of us. But how would he have known all these details with just that? Do you think that there is another cause? Yeah. I'm not sure why, but... That's the feeling I get. Hey, is it that easy to look at someone else's chat log? I don't know much about it myself, but it's probably not impossible, I think. How's it done? Maybe they extracted our phone's data? Why is he getting an error when he tries to reply? Perhaps the receiving end doesn't exist. That's impossible? Don't ask me everything. I told you that I don't know much about it. Wait, might this be what is referred to as hacking? Then, does that mean this guy's a hacker? I don't get high-tech stuff. What does this all mean? An unknown hacker contacted us. I see. I don't really get it. Then, is this person measured? I doubt it, considering he says he wants to deal with them. That is, only if we take his words for face value. True. Hey, wouldn't it be great if we got this guy on our side? But we know nothing about his identity at all. We can't trust him. I don't think it's a bad deal, though. Even if Alibaba turns out to be a criminal, I am not helping anyone of that sort. Oh, right. That wouldn't be good. The I've prepared the necessary tool part makes no sense either. Could this just be a prank? He knows an awful lot for it to be a prank. If he knows who we are, won't we get caught? No, if he wanted to report us, I think he would have done it already. He must have some sort of objective of his own. He did offer us a deal after all. A 
I'm certain he'll contact us again. There's no telling when he'll do so, though. It'd be best if we stay together. If something happens, we can act at once. Yeah. So, somewhere we can wait and hide for long hours. How about LeBlanc? with a big group. Good evening. We were thinking about putting together plans for our summer. Hmm. Is that a new face I see? It's nice to meet you. My name is Makoto Nijima. I hope we're not being a bother. She's our student council president. Nijima. Is something wrong? No, it's nothing. Er weiß, dass die Schwester Student Council President, eh? I'm stunned. I hope he's not causing you too much trouble. I'm Sojiro Sakura, but everyone just calls me boss. By the way, that was addressed to you. Uh, this old man will get going and leave you kids be. All right, the store is all yours. We have late-breaking news on Medjit, whose notoriety rose since their statement the other day. Just moments ago, a new message has been released on their website. They have announced their victory over the Phantom Thieves. Medjit also warns any Japanese citizens who praised the Phantom Thieves to stop doing so. We will report any further actions by Medjit as they arrive. Oh, come on! in English. He reads off English. Let me see. The Phantom Thieves remain silent at our question. This proves that we are just. People of Japan, wake up. You must not worship the Phantom Thieves. What? That's bullshit. Keep listening. We will discipline any who worship them. The punishment is the confiscation of possessions. We are Medjet. We are unseen. We will eliminate evil. That's what it says. What does that all mean? They're saying that they'll target sympathizers of the Phantom Thieves. Confiscation of possessions, hmm? Perhaps bank accounts or personal information? Either way, it won't be anything pleasant. Why the hell are we being singled out? Perhaps all they care about is labeling the Phantom Thieves as crooks. That all this wouldn't have happened had the Phantom Thieves not existed. That's complete bullshit! Talk about a troublesome organization that we've been targeted by. Isn't there anything we can do? It's certain we can't do anything about this on our own. Hey, so what's this letter about? I don't need any more trouble. It's rare for you to get something like this. A calling card? Uh. Anything else in there? Who's this from, anyway? There's no stamp on it. Someone must have directly dropped it into the mailbox here. Could it have been Alibaba? That reminds me. He did mention something about preparing the necessary tool. Don't tell me. Is this what he was talking about? What the hell's going on here? All we can do at the moment is wait for Alibaba's orders. Let's brace ourselves and stand by. In case... Oh, dear. Ich hätte das Forum so richtig angefacht, aber hab sogar einen besonderen Post verfasst und so. Der Showdown zwischen dem Phantom Team und der Organisation Matchet beginnt. Bisher gab es gute Reaktionen, die User stecken total drin. Bisher waren die meisten Kommentare pro, pro Phantom Diebe. Höchstwahrscheinlich wegen dem fast im Kanishiro Fall passiert ist. Die andere Seite behauptet, Matchet wäre ein Hacker für die Gerechtigkeit. Aber nichts von dem, was sie tun, hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. 
ich wünsche mir, dass irgendwann die ganze Seite voller positiver Kommentare zu den Dieben ist. Ich freue mich schon, freue mich jetzt schon auf den Tag, an dem es soweit ist. Er kann sich auf das, was er will. Wir haben keine no Möglichkeit, um zurück gegen Medjet zu kämpfen. Wir werden in großen Problemen sein, wenn wir etwas tun. Ich bin ein Schuss, ein Er ist dieser Alibaba-Typ und jetzt eine leere Prangerkarte. Was geht hier noch vor sich? auf Alibabas Nachricht. Beide sind scheiße. Warum haben die Phantom die sie noch nicht geäußert? Ein schrecklicher Gedanke, sein Geld gestohlen zu bekommen. Echt beunruhigend, nicht zu wissen, was sie uns antun werden. Sie behaupten, mit gewonnen zu haben. Was soll das bedeuten? Ich wünsche, sie würden damit aufhören. Tag ist so heiß, ich trinke meine Wasserflasche so schnell aus. Apropos, die Sommerferien fangen bald an. Hast du schon Pläne? Ich werde mit dem Gymnastikteam trainieren in meiner freien Zeit. Werde ich alleine weitermachen. Willst du dich mir anschließen? Wann auch immer du Zeit hast? Oh, die Bahn ist da. Legen wir also los. Hat Alibaba dir geschrieben? Hm. Nichts? Lass uns sofort wissen, wenn er versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen, okay? Ryuji. Es ist, es ist nicht Ryuji. Hallo. Komm zurück. Oh, heute hast du geantwortet. Ich bin Alibaba, wie du weißt. Du bist der Anführer der Phantomdiebe, richtig? Und bist du nochmal? Wie ich schon sagte, ich bin Alibaba. Ich nehme an, dass die Prangerkarte erhalten. So, really bist du gerade in der Schule? Ich zum Unterricht. Du bist ein überraschend fleißiger Schüler. Also, ich habe die Prangerkarte für dich vorbereitet. Wann wirst du es stehlen? Von wem erstmal? Wie meinst du das? Du kannst dein Herz als nicht stehen, solange du nur eine Fangerkarte hast? Nur der Name ist Ziels. Ein Name? Könnt ihr ohne diese Information denn wirklich kein, Her kein Herz stehen? Ja. Ich schätze, auf den Fangerkarten standen wir wirklich immer Namen. Ein Augenblick. Na schön, ich verrate ihn dir. Ich glaube, ihr Name lautet Futaba Sakura. Wenn ihr bei dieser Mission versagt, werde ich, werde ich der Welt und der Polizei eure Identität preisgeben. Futaba kenne ich, aber der Name sagt mir was. Ist es nicht auch? Also. Also ein Charakter aus Persona ist es auf jeden Fall. Der Name sagt mir irgendwas. Ich glaube, das war ein Party-Member aus irgendeinem anderen Persona-Teil, aber ich bin mir da nicht mehr sicher. Also ich verlasse mich auf euch. Ich weiß der Persona. Vier oder drei. Nein, ich verlasse mich auf euch. Wir werden uns nach dem Sinneswandel widersprechen. Ja, das wird Harvest Sakura. Es gibt kein Konto, dem ich eine Antwort schicken kann. Da kommt immer eine Fälle. So, er hat dich und dann einfach Sakura? Ich fühle mich, dass ich diesen Namen gehört habe. Ja, ähm, der Boss aus dem LeBlanc heißt auch so mit Nachnamen. In jedem Fall, wir sollten alle wissen, dass das ist. Sind die verwandt oder was? 
We're gonna get reported if we don't do this? What the hell? Taba Sakura? Wasn't Sakura? Why is boss's last name? Does he have any family? Does he? For reals? How way back are you? Wouldn't you normally be introduced at least? I mean, you are living at his place. Well, his situation does make things difficult. Calling card was delivered to Boss's house. It'd be more natural to assume this is all related. One of the reasons for that is because Alibaba mentioned nothing about which Futaba Sakura. Perhaps he thinks that the name alone is enough. That makes sense. I believe it's adequate for us to think that this is the doing of someone close by. I see. I don't know how Alibaba got a hold of his smartphone information. However, since he's ordering us through chat, I do feel as though he's taunting us. You mean, this might just be a prank? I mean, look at his demands. Pay me if you don't want me to leak who you really are. That I'd understand. But he's telling us to steal someone's heart without explaining why. So we're being tested. Regardless, I think we should ask Boss about Futaba Sakura once. That's probably for the best. There's nothing else we can do at the moment, and Chief might have an idea on what this is about, too. I'll check the school's roster just in case. We must make sure Boss doesn't figure out who we are. What's up? Ich möchte Futaba kennenlernen. Wer ist Futaba Sakura? Das ist eine total komische Frage. Ich möchte Futaba kennenlernen. Why did you know about that? Oh oh. It's got nothing to do with you. I'm going home. Make sure you lock up the place. Looks like it's a hit. Fällt mir ein, Ren, bist du dazu gekommen, den Boss nach Futaba Sakura zu fragen? Er wollte nicht reden. Kann er das einen bestimmten Grund haben? Hanibaba könnte unsere einzige Hoffnung sein, Matcha zu besiegen. Wenn wir aus dem Boss doch nur Infos über Futaba herauskriegen könnten. Aber zu versuchen, es zu erzwingen, hätte vermutlich den gegenteiligen Effekt. Um ehrlich zu sein, ich habe dem Boss und Ren einiges zu verdanken. Ich möchte nicht, dass deshalb Streit zwischen den beiden entsteht. Ich weiß genau, was du meinst. Jetzt wollen am besten, wenn wir warten, bis der Top das The Boss das Thema von sich aus anspricht. Nimm dich vom Match in Acht. Erkundige dich über Futaba Sakura. Ja, ich google einfach Persona Futaba Sakura. Das sollte ich schon ein Ergebnis finden. Okay, never mind. Yo, tomorrow's the end of the first semester, but we still got all this lame shit coming up. If you don't take care of this lame shit, you can kiss your summer vacation goodbye. Oh yeah, about this Futaba Sakura girl. If she's related to Boss, think people living nearby would know about her? 
That's some keen intuition coming from you, Ryuji. You should have made use of that on your exams. Uh, I never want to think about exams ever again. Anyway, asking around in your neighborhood might be the fastest way to figure this shit out. And again, I doubt it'll be that easy. It never is. Sommerferien beginnen übermorgen, aber vergesst nicht. Am Montag findet eine wichtige Versammlung statt. Wir, wir prüfen die Anwesenheit. In diesem Jahr gab es eine Reihe seltsamer Vorkommnisse. Stellt in den Ferien keinen Unfug an. Klar, fahr nicht ins wenige Viertel wie den Rotlichtbezirk und nicht im Dunkeln an den Strand. Ich will an den Strand. Ich will ins kühle Nass springen. Sieht so aus, als hätten wir, un als hätten wir in unseren Sommerferien erstmal keinen Spaß. Ich hat recht, wir wissen noch gar nichts und haben nichts zu verlieren. Versuchen wir es. Gehen wir nach Jongen. Vielleicht erfahren wir da mehr. Futaba? Futaba, ja, der Name sagt mir was. Irgendwo habe ich ihn gehört. Ach ja, das war die Lehrerin, in der ich in der Grundschule verknallt war. Okay, ich glaube, so alt ist Futaba nicht. Futaba. Sakura's Son ist Single, oder? Ich dachte, er hätte keine Kinder. Fragen wir noch ein paar andere Leute. Ich frage mich aber auch, in was für einer Beziehung die zueinander stehen. Dann. Gut, aber wer? Übrigens, ist zu viel. Ziemlicher Essen halt viel. Wenn du nur bei ihm wohnst, dann isst du genug für zwei, oder? Da hast du ganz schön Appetit. Was, du meinst, so viel isst du gar nicht? Dann ist es vielleicht Boss, der so viel isst. Fragen wir noch ein paar andere Leute. Aber gut, Leute, bevor wir das machen, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter bei Persona 5 und ciao.